হ্যালো বিয়ার্স ওয়েলকাম টু বোর্ড সোনা নিউজ কুস বিয়ার্স আজকে বেসিক্যালি আলোচনা করব নবম ও দশম শ্রেণীর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের ট্যাগ কোশ্চেন নিয়ে তো প্রথমত আপনাদের আজকে দেখাবো ট্যাগের বেসিক কিছু বিষয় যেগুলো আপনি যদি খুব ভালোভাবে পারেন তাহলে ট্যাগে পরীক্ষাতে অবশ্যই পাশে পাস পাবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক ট্যাগ কোশ্চেন প্রথমে আপনাদের বলে রাখি যদি একটা ট্যাগ কোশ্চেন পরীক্ষাতে পড়ে তাহলে আপনি ট্যাগ কোশ্চেনে কী কী খুঁজবেন বা আপনার ট্যাগ কোশ্চেনে উত্তর করতে হলে কী কী লাগবে তো প্রথম যে বিষয়টা আছে ট্যাগ কোশ্চেনে যা খুঁজতে হবে এক সাবজেক্ট খুঁজতে হবে তাহলে প্রথমে আমার ট্যাগ কোশ্চেন কি লাগবে সাবজেক্ট লাগবে সেকেন্ড যে বিষয়টা আছে অকজলারি ভার্ব খুঁজতে হবে তার মানে ওই সেন্টেন্সে অকজলারি ভার্ব কী আছে সেটা আপনার খুঁজতে হবে এবং তৃতীয় যে বিষয়টা আছে অ্যাফার্মেটিভ থাকলে নেগেটিভ তার অর্থ হচ্ছে যদি সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ থাকে তাহলে আপনার সেই অকজিলার ভার্বের সাথে নট যোগ করতে হবে এবং যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে নট যোগ করতে হবে না একদম কমন এই বিষয়গুলো যদি আপনি জানেন তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন একদম ইজিলি আপনারা পারবেন তো ভিওর্স যে বিষয়টা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের কাছে সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট খুঁজে না পাওয়া মানে সাবজেক্ট খুঁজে তারা পায় না আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে অকজিলার ভার্ব চিনতে পারে না তো আমি প্রথমে আপনাদেরকে দেখাবো যে সাবজেক্ট আপনি কীভাবে সহজে খুঁজে পাবেন এবং অকজলি ভার কীভাবে আপনি সহজে খুঁজে পাবেন বা সাবজেক্ট কীভাবে আপনি বসাবেন ট্যাগ কোশ্চেনে এবং অকজলি ভার আপনি কীভাবে বসাবেন তো চলুন শুরু করি তো ভিওয়ার্স আমরা জানলাম ট্যাগ কোশ্চেন যদি আমাদের খুব ভালোভাবে পারতে হয় তাহলে সেখানে তিনটা বিষয় আপনার জানতে হবে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট নির্ণয় করা শিখতে হবে অকজলি ভার কোনটা সেটা জানতে হবে এবং অ্যাফারমেটিভ থাকলে নেগেটিভ নেগেটিভ থাকলে অ্যাফারমেটিভ তো এখন আপনাদেরকে শিখাবো সাবজেক্ট নির্ণয় করার কৌশল তার মানে আপনি কীভাবে সাবজেক্টটা আইডেন্টিফাই করে ট্যাগে উত্তরে বসাবেন চলুন দেখা যাক ট্যাগ কোচ্চেনের সাবজেক্ট নির্ণয় করা কৌশল তো একটা বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখি আপনারা যদি এই খাতা খাতায় এই বিষয়টা নোট ডাউন করে রাখেন বা খাতায় লিখে রাখেন তাহলে পরবর্তীতে যখন আমরা বোর্ড কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করব তখন আপনাদের বিষয়টা খুবই সহজ মনে হবে বা তখন আপনাদের কাছে কোনো কনফিউশন থাকবে না তো একটু কষ্ট করে যদি আপনারা খাতায় লিখে রাখেন এই বিষয়টা তাহলে আপনাদের ভবিষ্যতেই ভালো হবে তো চলুন দেখা যাক কি লিখে আছে ছেলে ছেলে বলতে কোনো ছেলের নাম যদি থাকে যদি ধরলাম সাব্বির একজন ছেলে তাই না তো যদি সিঙ্গুলার হয় কোনো ছেলে সিঙ্গুলার হলে তার সাবজেক্ট হবে হি সিঙ্গুলার মানে আমি বুঝি যে একটি মাত্র ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় রাইট আর পুরা মানে কি একের বেশি বোঝায় একের অধিক বোঝায় তাহলে যদি কোনো ছেলে থাকে ছেলে একজনকে বোঝায় তাহলে হবে হি যেমন আমি বললাম সাব্বির একজন ছেলে তাহলে তার পোনা হিসেবে কী বসাবে হি যদি বলাম ছেলেগুলো তাহলে তার পুরা হিসেবে কী বসাবে দে পক্ষান্তরে মেয়ে যদি হয় তার সিঙ্গুলার হয় কি সি আচ্ছা বলাম সাবি না তাহলে তার সাবজেক্ট হিসেবে মানে কী নেবো ট্যাগ কোশ্চেনে সি নিব এবং মেয়ে যদি একের অধিক হয় তাহলে কি হবে পুরো হিসেবে দে বসবে বস্তু পশু পাখি তার মানে একটা পশু বা একটা যদি পাখি হয় তখন হবে ইট পক্ষান্তরে অনেক বস্তু বা পশু পাখি যদি বোঝানো হয় সাবজেক্ট দ্বারা তাহলে হবে দে একটা বিষয় দেখেন পুরোরে কিন্তু মিল আছে তার মানে পুরো ছেলে হোক মেয়ে হোক বস্তু পশু পাখি হোক সবসময় আপনার সাবজেক্ট হিসেবে কী হবে দে হবে শুধু পার্থ করে কোথায় এই সিঙ্গুলারে যেমন ছেলে যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে হবে হি মেয়ে যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে হবে সি এবং বস্তু পশু পাখি সিঙ্গুলার হলে হবে ইট তো একটু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা আপনাদেরকে একটু দেখাই বললাম বয়েস আর প্লেন ফুটবল ফুটবল তো দেখুন আমি বলছি ট্যাগে আমার দুইটা বিষয় লাগবে একটা হচ্ছে অক্সিজেন ভার্ব তো এখানে আর হচ্ছে অক্সিজেন ভার্ব তো আমি অক্সিজেন ভার্ব আপনি একটু পরে আলোচনা করব তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে অক্সিজেন ভার্ব কোনগুলো তো এখন আপনাদেরকে বলে রাখি এখানে আর অক্সিজেন ভার্ব আর বয়স হচ্ছে আমার সাবজেক্ট আচ্ছা এখন দেখুন তো বয়স বয়স কি ছেলে তাই তো ছেলেরা তার মানে একটা ছেলে না অনেক ছেলে অবশ্যই অনেক ছেলে তো যখন অনেক ছেলে হবে ছেলে যখন পুরো হবে তখন সাবজেক্ট হিসেবে হবে দে হবে দে আর হচ্ছে আমার অক্সিজেন ভার্ব আর দে হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে আমি কিন্তু ট্যাগে দুইটা জিনিসই পেয়ে গেছি আর এবং অক্সিজেন ভার্ব আর সাবজেক্ট দে তাহলে এখানে কোনো নট নেই নট যদি না থাকে তাহলে আমি কী করবো নট যোগ করবো তাহলে আরের সাথে নট যোগ করলে হবে কি আর এন্ড আর এন্ড দে তো ভিওর্স আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আমি যদি আরেকটা উদাহরণ দিই মানিক ইজ এ গুড বয় ইজ এ সরি গুড বয় এখানে দেখেন মানিক এমন কি ছেলে ছেলে কয়জন কী বসছে মানিক অবশ্যই একজন তাহলে একজন হলে হবে কি হি আর ই হচ্ছে অক্সিজেন ভার্ব তাহলে হবে কি ইজেন্ট হি ইজেন্ট হি ঠিক পক্ষান্তরে যদি আপনাদের বলতে চাই যে পশু পাখি যদি বহি আছে একটা পাখি হলে কি হবে ইট অনেকগুলো পাখি হলে হবে কি 
দে তো একটা বিষয় বলে রাখি যদি সাবজেক্টের সাথে বা যে সাবজেক্টটা থাকবে বা যে নাউনটা থাকবে সেই নাউনটার সাথে যদি ইএস বা এস যুক্ত থাকে তাহলে আপনি ধরবেন সেখানে কি আছে পুর তো বেয়ার্স আশা করি আপনারা সাবজেক্ট নির্ণয়টা খুব ভালোভাবে করতে পারবেন এক কোশ্চেনে তো এখন যে যে বিষয়টা বেসিক্যালি দেখাবো সেটা হচ্ছে অক্সোলিভার কীভাবে নির্ণয় করবেন তো অক্সোলিভার নির্ণয় করার আগে আমার অক্সোলিভার চিনতে হবে যে কোন কোন অক্সোলিভার সাধারণত ট্যাক কোশ্চেনে পড়ে তো চলুন দেখা যাক প্রথম যে বিষয়টা আছে ডু ভার্বের অক্সোলিভার ডু ডাস ডি তারপরে আপনার পড়তে পারে হ্যাভ ভার্বের অক্সোলিভার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড তারপরে থাকতে পারে মডাল অক্সোলিভার সে আল শুড ক্যান কো ডু উইলিউড মে মাইট ইত্যাদি এবং বি ভার্বের অক্সোলিভার থাকতে পারে এম ই জার ওয়াজ ওয়ার এই অক্সোলিভারগুলো যদি থাকে তাহলে আপনারা এই অক্সোলিভারগুলো নেবেন এবং যে সাবজেক্টটা দেখালাম সেই সাবজেক্টটা নেবেন তো একটা বিষয় বলে রাখি অক্সোলির ভার্ব আপনি যদি খুব ভালোভাবে পারেন আর সাবজেক্ট যদি খুব ভালোভাবে চিনতে পারেন তাহলে যে কোনো ধরনের ট্যাগ করছে না আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না তো আর একটা বিষয় বলে রাখি যদি আপনারা এই অক্সোলিভারগুলো আপনাদের খাতায় নোট ডাউন করে রাখেন তাহলে পরবর্তীতে আপনাদের সুবিধা হবে আর একটা বিষয় বলি পিয়ার্স হ্যাভ ভার্বের অক্সোলিভার বড়ল অক্সোলিভার বি ভার্বের অক্সোলিভার আমার সেন্টেসে সরাসরি থাকবে তবে একটা অক্সোলিভার থাকবে না সেটা হচ্ছে ডু ভার্বের অক্সোলিভার তাহলে ডু ভার্বের অক্সোলিভার আপনার থেকে চিনতে হবে যে ডু ভার্বের অক্সোলিভার আমি কোনটা বসাবো যখন একটা সেন্টেসে কোনো অক্সোলিভার থাকবে না আমি আবারও বলি যখন কোনো সেন্টেসে অক্সোলিভার থাকবে না তার মানে যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড শ্যাল শুড উলুড ক্যান কোড অ্যামি জার ওয়াজ ওয়ার হ্যাপ এগুলো থাকবে না তখন বুঝতে হবে এই সেন্টেস আমার ডু ভার্বের অক্সোলিভার বসবে তো ডু ভার্বের অক্সোলিভার বসানোর নিয়মটা কি বা ডু ভার্বের অক্সোলিভার আমি কীভাবে বসাবো সেটা একটু বলি তাহলে আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হবে আর একটা বিষয় বলি ভিওয়ার্স এই ডু ভার্বের অক্সোলিভার কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা এখানে খুবই মনোযোগ দিবেন তাহলে বুঝতে পারবেন দেখুন ডু ডাস ডিট এইটা আমার বসানোর নিয়ম হচ্ছে ভার্ব দেখে কি দেখব আমরা ভার্ব দেখব আমরা জানি একটা ভার্ব সাধারণত কয়টা রূপে থাকতে পারে তিনটা রূপে থাকতে পারে যেমন গো একটা ভার্ব সেটা হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ বা ভার্বের এক নম্বর রূপ আমরা জানি যে ভার্ব তিনটা রূপে থাকতে পারে একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট রূপ পাস্ট রূপ এবং পাস পার্টিসিপেল রূপ তো ভার্বের এক নম্বর রূপকে আমরা বলি কি প্রেজেন্ট রূপ ভার্বের দুই নম্বর রূপকে বলে আমরা পাস্ট রূপ বা আরেকটা বলতে পারি ভার্ব টু এবং পাস পার্টিসিপেলকে বলে আমরা ভার্বের তিন নম্বর রূপ তাহলে এই ডু ডাস ডিডের সময় আমার এই ভার্ব ওয়ান দেখতে হবে এবং ভার্ব টু দেখতে হবে যদি ভার্ব টু হয় মানে ভার্বের পাস রূপটা হয় তখন আমার অক্সোলিভার হবে ডিড এবং যদি ভার্বের এক নম্বর রূপ হয় তখন হবে আমার ডু ডাস এখন ডু কখন আর ডাস কখন যখন ভার্বের সাথে এস বা ই এর যোগ থাকবে আমি আবারও বলছি যখন ভার্বের সাথে এস বা ই এর যোগ থাকবে তখন হবে ডাস আর অন্য সময় হবে কি ডু তাহলে ডু ডাস ডিড চিনার নিয়মটা কি ভার্ব ওয়ান যদি থাকে তখন সেটা হবে আমার ডু ডাস আর ভার্ব টু থাকলে হবে আমার কি ডি তাহলে যখন কোনো অক্সিলোর থাকবে না কোনো সেন্টেসে অক্সিলোর থাকবে না তখন ধরতে হবে এই সেন্টেসে অক্সিলোর হবে আমার তিনটা একটা হচ্ছে ডু ডাস আর ডি ডু ডাস যখন সেখানে ভার্বের এক নম্বর রূপ থাকবে তখন ডু ডাস হবে আর ভার্বের দুই নম্বর রূপ যখন থাকবে তখন সেখানে ডিড হবে বেয়ার্স ট্যাগ কোশ্চেন সঠিকভাবে পাড়ার জন্য আমার প্রথমে আপনাদেরকে তিনটা বিষয় দেখাইছিলাম যেখানে আমার সাবজেক্ট খুঁজতে হবে অক্সিলোয়ার খুঁজতে হবে অ্যাপার্মেন্ট থাকলে নেগেটিভ নেগেটিভ থাকলে অ্যাপার্মেটিভ তো প্রথম দুইটা বিষয় আপনাদেরকে দেখাইছি সাবজেক্ট নির্ণয় করা এবং অক্সিলোয়ার নির্ণয় করা তো এখন দেখাবো কি আপনি নেগেটিভ করবেন প্রথমে বলা কি যদি আপনি কোনো অক্সিলোয়ার পরে নট বসাতে হয় তখন অক্সিলোয়ারের পরে যে নট বসাবে সেই নটের একটা সংক্ষিপ্ত রূপ বসাতে হয় ধরুন হ্যাভ নট আছে তাহলে আপনি হ্যাভ নট না বসে কি বসাবেন হ্যাভেন্ট তো চলুন দেখা যাক কীভাবে আপনি এই অক্সোলিভার বেশ সংক্ষিপ্ত রূপ করবেন প্রথমে হচ্ছে হ্যাভ নট যদি হ্যাভ নট আপনাকে লিখতে হয় তাহলে প্রথমে লিখবেন হ্যাভ এন ওর জায়গায় জাস্ট শুধু একটা অ্যাপোস্টিপি হ্যাভেন্ট হয়ে যাবে হ্যাজ নট একইভাবে হ্যাজ এন দিয়ে তারপরে ওর জায়গায় অ্যাপোস্টিপিসিটি হ্যাজেন্ট এরপরে ইজ নট ইজ দিয়ে এন ওর জায়গায় অ্যাপোস্টিপিসিটি ইজেন্ট আর নট আর লিখে এন দিয়ে তারপরে ওর জায়গায় শুধু কি অ্যাপোস্টিপিস এখানে দেখেন ওর জায়গায় শুধু অ্যাপোস্টিপিস আর সব লিখতে হবে কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম আছে এই ব্যতিক্রমগুলোই বেসিক্যালি স্টুডেন্টরা ভুল করে থাকে তো এই ব্যতিক্রমগুলো আপনার খাতায় কষ্ট করে নোট ডাউন করে রাখবেন তো দেখুন যদি ক্যান নট থাকে তখন কিন্তু ক্যানেন্ট হয় না হয় কি ক্যান্ট সি এ এন অ্যাপোস্টিপিসিটি ক্যান্ট এম নট যদি থাকে তাহলে এমেন্ট হয় না হয় হচ্ছে আর এন্ড অথবা এন্ড উইল নট যদি থাকে তাহলে উইল এন্ড হয় না হয় হচ্ছে ওন ডাবলু এন টি ওন তো বিয়ার্স এই বিষ
আশা করি পুরো লেকচারটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন এই লেকচারের উপর ভিত্তি করে আপনাদের কিছু বোর্ড কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করে দেখাবো যে বোর্ড কোশ্চেনগুলো আপনার দু হাজার সালে পড়ছে দু সাল ছাড়াও দু সাল সতেরো সাল এবং আঠারো সালে অনেক এক্সারসাইজ দেখবেন এই রুলগুলোতে তো আপনারা একটু কষ্ট করে আপনাদের বোর্ড বই থেকে এই কোশ্চেনগুলো অ্যানালাইসিস করে নেবেন আমি জাস্ট তিনটা কোশ্চেন এখন আপনাদেরকে অ্যানালাইসিস করে দেখাবো তো চলুন দেখা যাক প্রথম কোশ্চেনটা বরিশাল বোর্ড পনেরো ইট ইজ এ ক্লাম সরি ক্লাম অ্যান্ড কয়েট তো দেখুন আমি সব দেখতে হবে না আমার দেখতে হবে কি অক্সুলি ভার এবং সাবজেক্ট ইট তাহলে ইট হচ্ছে আমার সাবজেক্ট দেখেন সাবজেক্ট কিন্তু দেওয়া আছে ইট হ্যাঁ তাহলে আমার অক্সুলি ভার এবং কি নিব সাবজেক্ট নিব তাহলে কি হবে ইজেন্ট ইট ইজের সাথে নট যেহেতু সেন্টেন্স মধ্যে নট নাই তাহলে কি হবে ইজে ইজেন্ট ইট ইজের সাথে নট যোগ করলে কি হয় ইজেন্ট এটা কিন্তু আপনাদের একটু আগেই দেখেছি তাহলে এখানে কি হবে ইজেন্ট ইট তো বিয়ার্স একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ট্যাগে কিন্তু আপনার অ্যান্সারটা লেখার পরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হয় এই বিষয়টা আপনারা একটু গুরুত্ব সহকারে দেখবেন যে অ্যান্সার লেখার পরে আমি কি করবো প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেবো সেকেন্ড যে বিষয়টা আছে আই এম সরি দেখুন আই হচ্ছে সাবজেক্ট আই পার্সন ফার্স্ট পার্সন তাই তো আই ফার্স্ট পার্সন উই ফার্স্ট পার্সন এগুলো সাবজেক্ট হিসেবে বসে তারপর সেকেন্ড পার্সনে ইউ ইউর হি সি দে এগুলো যদি সরাসরি থাকে তাহলে এগুলো সাবজেক্ট হিসেবে বসে তাহলে আই আমার সাবজেক্ট আছে এবং এম হচ্ছে কি অক্সলি ভার বিয়ার্স এম যদি থাকে তাহলে এম এর পরিবর্তে কি হয় আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আর এন্ড অথবা এন্ড তো আমি এখানে আর এন্ডটি নিই তাহলে আর এন্ড আই এম থাকলে কি হবে আর এন্ড আই দেন লাস্ট রাজশাহী বোর্ড পনেরো হি হ্যাজ টু র্যাগ হ্যাজ রয়েছে আমার হ্যাজ হচ্ছে অক্সিলিভার হ্যাজ হ্যাভ ভার্বের অক্সিলিভার টু হ্যাভ ভার্বের হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড তাহলে হ্যাজ অক্সিলিভার আর সাবজেক্ট পেয়ে গেছি আমি হি তাহলে হবে কি হ্যাজ এন্ড হি হ্যাজ এন্ড তো বিয়র্স এই ছিল আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনের প্রথম পার্ট আমরা পরবর্তীতে দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব এবং এসএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের প্যাসেস এবং সেকেন্ড পেপারের সকল গুরুত্বপূর্ণ গ্রামিটিক্যাল রুল নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব আর এই ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আজকে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আমাদের এই ভিডিওতে কমেন্ট করবেন এবং লাইক দিবেন তাছাড়াও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে